ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു സോയിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കണ്ടക്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ളത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് സപ്ലൈ സോയിസ് സപ്ലൈ സോയിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഈ സപ്ലൈ സോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ സോയിസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് സാധാരണ എ സി സോയിസൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ സോയിസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വീടുകളിലൊക്കെ എ സിയാണ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ സോയിസ് എ സി ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ആയാലും നമ്മൾ വീടുകളിലുള്ള എ സി സപ്ലൈ ആയാലും രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് സപ്ലൈ സോയിസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബാറ്ററി രണ്ടാമത്തെ ഡിവൈസാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്യൂസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു ബൾബും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലോ ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല പക്ഷേ സർക്യൂട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ള ഡിവൈസുകൾക്ക് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരാൾക്ക് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ അത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവർ കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്തോ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പരിധിയിലധികം കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഒരു പരിധിയിലധികം കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രിപ്പാകുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള ഓവർ വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ടോ വന്നാൽ അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഡിവൈസുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് മൂന്നാമത്താണ് സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് നമ്മൾ സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫോ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിവൈസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ലോഡുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഡിലോട്ട് കറണ്ട് വരും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഡിലോട്ട് കറണ്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ല
ലോഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു കണ്ടക്ടർ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പറും അലൂമിനിയൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് നോക്കാം നമ്മൾ ബേസ് ബേസ് അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബേസിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആ ബേസിക് സർക്യൂട്ടിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ആദ്യം നോക്കാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാമ്പ് ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സ്വിച്ചിന് രണ്ട് പൊസിഷനാണുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്പൺ പൊസിഷനുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനുണ്ട് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഓഫാണ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഓൺ ആണ് സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ല സ്വിച്ച് ഓഫാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്വിച്ച് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാമ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വന്നാലും ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും സർ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത സർക്യൂട്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇനി രണ്ടാമതാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോഡായിട്ട് ലാമ്പും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ലാമ്പിലൂടെ കയറി തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവിൽ തിരിച്ചെത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്ഷന് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്
അവിടെ എന്താകും ആ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കൊണ്ടോ ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇതുള്ളത് കാരണം ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ലോഡില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എ സി ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ലോഡില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്ന ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഒരു നമ്മൾ വയറെടുക്കുക ആ വയറിൻ്റെ വയറെടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഭാഗം താഴെ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എടുത്തിട്ട് മേൽഭാഗത്തും കൊടുത്തു ഒരു ഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്തും കൊടുത്തു നമ്മൾ അതിൽ വേറെ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി ഒരു വയറിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റും ആ ബാറ്ററിന് ചൂടാകുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എ സി സപ്ലൈൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് പോയിൻ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഒരു ഭാഗം ഫേസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള എർത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വയറിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് താഴെയുള്ള രണ്ട് ഹോൾസ് ഒരു ഫേസിൻ്റെയും ന്യൂട്രിൻ്റെയും രണ്ട് ഹോൾസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിലെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറൊക്കെ ട്രിപ്പാന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ട്രിപ്പാകാനുള്ള കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈയിലുള്ള ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എ സി സോയിസ് ആണെങ്കിൽ എ സി സോയിസ് അതിന് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരിക ഒരു ലോഡും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി വളരെയധികം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അത് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഡിവൈസുകൾക്കൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഡിവൈസുകൾ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടുകളെ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് രണ്ട് പാരൽ സർക്യൂട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ സീരീസിനെയും പാരലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് സോ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് So that there is only one path for current flow is called a series circuit. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ ടു എൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ ലോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ത്രീ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും ഈ എൻ്റെ ടു എൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ എൻ്റെ നിന്ന് അടുത്ത ആൾ എൻഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഈ എൻ്റിൽ നിന്ന് ആർ ടുവിൻ്റെ ഈ എൻഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ആർ ത്രീൻ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ പറയുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ കയറി ആർ വണ്ണിൽ കയറി ആർ ടുവിൽ കയറി ആർ ത്രീയിൽ കയറി തിരിച്ചിങ്ങനെ തിരിച്ചിവിടെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വന്നു ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടെത്തി സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിന് അകത്ത് ഒരൊറ്റ പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് കറണ്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല ആർ വണ്ണിൽ കയറാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടുവിൽ കയറാതെ ആർ ത്രീയിൽ കയറാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറണ്ടിന് നെഗറ്റീവിൽ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈസുകൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ഇനി സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആകെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് എവിടെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോണില്ല പോസിറ്റീവ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിൽ കയറി ആർ ടുവിൽ കയറി ആർ ത്രീയിൽ കയറി തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് എത്താം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് വന്നാൽ ഇവിടെയും ആ പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെയും ആ പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെയും പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെയും പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെയും പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്നും പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ടാകും കാരണം കറണ്ടിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ടിൽ ഡിഫറൻസുകൾ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണില്ല കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്തുമില്ല സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് പറയുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒരാൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർ ടുവിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർ ത്രീന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലും ആർ ത്രീൻ്റെ ഒരു എൻഡിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബാറ്ററി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീക്കും കൂടി ആകെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ആർ വണ്ണിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല വി ആർ ടുവിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല വി ആർ ത്രീക്കും മാത്രം കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല വി ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീയും കൂടിയും എല്ലാം കൂടിയും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വോൾട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു നൂറ് വോൾട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് വോൾട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻ അക്രോസ് ഒരു മുപ്പത് വോൾട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത് വോൾട്ട് അമ്പത് വോൾട്ട് മുപ്പത് വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും കൂടിയും കൂടി ആകെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ് വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ നൂറ് വോൾട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ആർ വണ്ണ് കുറച്ച് വോൾട്ട് ആർ ടുവിന് കുറച്ച് വോൾട്ട് ആർ ത്രീക്ക് കുറച്ച് വോൾട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും സോ ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീനും എല്ലാം കൂടിയും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് നൂറ് വോൾട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൂറ് വോൾട്ട് അവിടെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ കറണ്ട് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻ്റ് അപ്പോൾ സീരിയ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ആ കറണ്ട് എവിടെ എത്തൂല നെഗറ്റീവിൽ എത്തൂല ഇതിന് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസുകൾ ഇത് കേടുപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡിവൈസും എന്ത് ചെയ്യൂല വർക്ക് ചെയ്യൂല വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിവൈസും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല കേടുപാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യൂല വർക്ക് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് കേടുപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യൂല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഡിവൈസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർ വണ്ണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർ ടുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർ ത്രീനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ പകരം ഒരു ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ ടുവിന് പകരം ഒരു ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ ത്രീക്ക് പകരം ഒരു ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റിന് മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റിന് മാത്രം നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനോ പറ്റില്ല മൂന്നാമത്തെ ലൈറ്റിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനോ പറ്റില്ല ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒന്നിച്ച് ഓൺ ആക്കേണ്ടി വരും ഓഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റും ഒന്നിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിവൈസിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സിരി സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി സിരി സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഡിവൈസുകൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്ററിയാണ് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസായി കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജാണ് വി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസിലോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കാരണം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിന് അക്രോസായി കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് സോ വി ടു കാണണമെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു അവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആണ് ഇൻറ്റു അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു ആണ് സോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു അതേപോലെ ആർ ത്രീന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കാണുമെങ്കിൽ അതാണ് വി ത്രീ വി ത്രീ സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ സോ വി സിക്കൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വി വണ്ണിനും വി ടുവിനും വി ത്രീക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു സോ വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും ഐ എന്താണ് കോമണാണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ 
പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ഓം ആയിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റും അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ദ സെയിം കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ടു അപ്പ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞു വി സിക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് ദി ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും അതാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ദ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏറ്റവും ആ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സമ്മ സമ്മ ചെയ്യുകയാണ് പാരൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരാൻ അതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് അതായത് സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടു ഓമിൻ്റെയും ത്രീ ഓമിൻ്റെയും ഫോർ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഓമാണ് അത് ആ നയൻ ഓമാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പാരലിൽ കിട്ടുന്നത് ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ദ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താലുള്ള ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള